இன்னைக்கு காயல் சமையல் டிப்ஸ் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிகைனர்ஸ்க்கான டிப்ஸ் சமையல் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கான டிப்ஸ் இது ஸோ இது நல்ல சமையல் அனுபவம் உள்ளவங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் ரொம்பவே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ தேங்காவோட விலை அதிக கம்மியாக இருந்தாலோ அந்த டைமில் மொத்தமாக நம்ம தேங்காய் வாங்கி வச்சுருவோம் ஸோ அதை வெளியிலே வச்சுருந்தீங்கன்னா அது அழுவி போயிடும் வீணாக போயிடும் ஸோ அது வந்து நார்மலாக தேங்காய் துருவுற மாதிரியோ அல்லது கீத்து போட்டோ நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ துருவுன தேங்காவை சின்ன சின்ன பாக்ஸில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அன்னன்னைக்கு எவ்வளோ தேவையோ மொத்தமாக நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஒரே பாக்ஸில் போட்டு எடுத்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அந்த மாதிரி போடாமல் தனித்தனியாக அன்னன்னைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரியான போர்ஷன்ஸில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ அதை மட்டும் ஃப்ரீசர்லேருந்து வெளியில் எடுத்தோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சுட்டு எப்போ தேவைப்படுதோ அதை நம்ம அந்த ஒரு போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெளியில் வச்சா போதும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கல ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டாம் வெளியில் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்துடுங்க அடுப்பை சிம்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்துட்டு அதில் உள்ள ஈரப்பதம் போயிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பிஸ்கு லைட்டாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதையும் விட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் அதை நம்ம வெளியிலே வச்சு ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம இடம் அடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இடமும் உங்களுக்கு அடைக்காது ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஏர் வந்து இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்ல லூஸாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிங்க இதை உங்களுக்கு எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் வேணுமோ அதை அப்படியே டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது கீழே ஒரு தட்டுக்கு மேலே நீங்கள் இதை வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அப்படியே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து ஒரு பெரிய கவரில் போட்டு வைக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பேக்கில் உள்ளதை நான் அப்படியே நாலாக பிரிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எடுக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு உள்ளே வந்து ஏர் இல்லாத அளவுக்கு டைட்டாக மூடிட்டிங்கன்னா நமக்கு பிரிக்கும் போது அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இதை நாளாக நான் பிரிச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன டிப்ஸ் தான் ஆகிது உங்களுக்கு வெளியில் ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தேங்காய் வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அது வீணாக போயிடும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட மூணுலேருந்து நாலு வாரம் தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான கோகோனட் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம துருவி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் மறுநாள் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுக்கும்போது எவ்வளோ ஈஸியாக வருது ஸோ இதில் நமக்கு தேவையான போர்ஷனை நம்ம எடுத்துகிட்டு மீதியை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ நம்ம கவரில் போட்டு வைக்கிறதுனால எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வெளியில் வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அந்த போர்ஷன் மட்டும் தனியாக வந்துடும் இது சிம்பிளான டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்றத எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் கையில் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நண்பர்களு